കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏവർക്കും വീണ്ടും പിറന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹബന്ധനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവം എന്ന വിഷയത്തെ പെയിൻലെസ് ലേബർ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു മെഡിക്കൽ സീരീസാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മെഡിക്കൽ സീരീസാണ് ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ സീരീസ് കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ മെഡിക്കൽ സീരീസ് വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് ഇവിടെയുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഒരു അനസ്തരിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അനസ്തരി കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോക്ടർ ബിബിൻ മാത്യു ആണ് വേദന കുറഞ്ഞ വിഷയം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രത്യേക ഡോക്ടർ ബിബിൻ മാത്യുവിന് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു നഴ്സാണ് മൈ സെൽഫ് എൻ്റെ വൈഫിന് എപ്പിടിയൂറിലാണ് രണ്ട് ലേബറിനും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് എപ്പിടിയൂറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ലങ് ലങ് സർജറിക്ക് ശ്വാസകോശ സർജറികൾക്ക് തൊറാസിക് എപ്പിടിയൂറിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി നോക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് പേഷ്യൻസിന് തൊറാസിക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പിടിയൂറിലായിട്ട് എനിക്കും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെങ്കിലും എന്താണ് ശരിക്കും പൊതുജനത്തിന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് ശരിക്കും വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവം അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻലെസ് ലേബർ എന്ന ടെർമിനോളജി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ഒക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പെയിൻലെസ് ലേബർ അഥവാ വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവം എന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അർത്ഥമാക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മള് പെയിൻലെസ് ലേബർ അഥവാ വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവം നമ്മുടെ ലംബാർ എപ്പിഡ്യൂറൽ അനാൾജിസി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ബിബിൻ കണക്ഷൻ ആ ഒന്ന് വിട്ടുപോലും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഓൺ ലൈവ് ആണ് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ വേദന കുറഞ്ഞുള്ള പ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പെയിൻ പാത്വേ അതായത് പെയിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർത്ത് ഫൈബേഴ്സിന്റെ അവിടെ നമ്മള് അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പെയിൻ സെൻസേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പേഷ്യന്റിന് വേദന കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രസവത്തെ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് സന്തോഷകരമായി അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് പ്രസവ വേദനയുടെ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് പറയും പറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന്റെ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഇതിപ്പം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇപ്പം പറയണോ അല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ പെയിൻ പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാനമായുള്ള നമ്മുടെ സുഷുപ്ന നാടിയാണല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് അപ്പോ എവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡിലാണോ അതായത് സുഷുപ്ന നാടിയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഓക്കെ അല്ല സുഷുപ്ന നാടിയുടെ ആവരണത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എപ്പിഡോറൽ സ്പേസ് ആക്ച്വലി ആ സ്പേസ് ചെറിയൊരു ഇതാണ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്പേസിലേക്ക് ചെറിയ ലോക്കൽ അനസെറ്റിക് മരുന്നുകൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിന്റെ വള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻലെസ് ലേബറില് അതായത് ഞാനിപ്പോ ഒരു പിക്ചർ ഞാനിപ്പോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പിക്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറുടെ മെത്തേഡ് ആയി ഇരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പിക്ചർ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പെയിൻലെസ് ലേബറിൽ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കാര്യം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ നഴ്സുമാരുടെ ഒരു പ്രധാന ജോലിയുണ്ട് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് പേഷ്യൻസിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒക്കെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെക്കും പേഷ്യൻസിനൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല കാര്യം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി ഇവർക്ക് ഒരു ജാർഗൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് സുഷുപ്ന നാടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചറിൽ നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ ഒരു ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അല്ല ഒരു സജൈറ്റൽ സെക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് ശരിക്കും അവിടെ കാണുന്നത് ഈ എപ്പിഡോറിൽ ചെയ്യുന്നത് സുഷുപ്ന നാടിയാണ് മഞ്ഞ കളറിൽ അവിടെ കാണുന്നത് ആ സുഷുപ്ന നാടിയുടെ പുറത്ത് അതിന്റെ ആവരണത്തില് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ആ വെളിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് അത് ആക്ച്വലി ആ സ്പേസ് അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് ഇച്ചിരി ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള
നമ്മൾ നോർമൽ കോൺസെൻട്രേഷനെക്കാളും വളരെ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെയിൻ മാത്രമേ പേഷ്യന്റ് കുറയത്തുള്ളൂ പെയിൻ സെൻസേഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷനെയോ മോട്ടോർ സെൻസേഷൻ അതായത് മോട്ടോർ എബിലിറ്റി പേഷ്യന്റിന് നഷ്ടമാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ നടത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം കൊടുത്ത ഉടനെ പേഷ്യന്റ് നടന്ന് ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോകും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം പേഷ്യന്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും പേഷ്യന്റ് കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഫീറ്റൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബാക്കി പേഷ്യന്റ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബി പി പൾസ് എല്ലാം ത്രൂ ഔട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റേബിൾ ആയതിനു ശേഷം പേഷ്യന്റെ നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോയി അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് വേറെ മോണിറ്ററിംഗ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പല്ലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പല്ലിന്റെ ചുറ്റും വരവിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആ ലേബർ പെയിൻ വരുന്ന ആ പെയിൻ ഉള്ള സ്ഥലം മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ഒരു മരവിപ്പിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു പരിപാടി അപ്പോ പല്ലെടുക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയും പക്ഷെ വേദന അത്ര നമ്മൾ അറിയത്തില്ല അതുപോലത്തെ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ലേബറും സംഭവിക്കുക ഓക്കെ അതെ അതെ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്ക് വഴി ഓരോ സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് അത് അനസ് അനസീഷ്യ പരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ പല പല ടെക്നിക്ക് കുഞ്ഞ് വരുന്ന പാത്വേ എവിടെയൊക്കെയാണ് വേദന വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഓരോ സ്റ്റേജിലും പെയിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടി 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 വരും ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആവുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഡോമിന് താഴോട്ടായിരിക്കും പെയിൻ വരുന്നത് പൂക്കളിന് താഴോട്ട് വരും ആദ്യത്തെ സമയത്ത് പൂക്കളിന് മേൽഭാഗത്തു നിന്ന് വേദന തുടങ്ങും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഈ ഈ ഏരിയയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനസിറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതറിയാം അതനുസരിച്ച് അവർ വേദന ഡോസ് ഇൻക്രിമെന്റൽ ഡോസ് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും ത്രൂട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവത്തിന്റെ മറ്റു പേരുകളിലാണ് ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിഡ്യൂറൽ എന്നുള്ള പദവി ഇതുമായിട്ട് ലേബർ ലേബർ എപ്പിഡ്യൂറൽ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കൽ പേര് പിന്നെ പെയിൻലെസ് ലേബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം പല ഹോസ്പിറ്റലും വേദന രഹിത പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ശരിക്കും വേദന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല വേദന നമ്മള് വേദന രഹിതമാക്കാൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധിക്കുന്നതല്ല കാരണം നമുക്ക് വേദന രഹിതമാകുമ്പോൾ അത് അനസ്തീഷ്യായി മാറും മാറും പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റിന് മോട്ടോർ എബിലിറ്റി അതായത് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും അതൊരു നമ്മൾ സിസേറിയം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പൈനൽ അനസ്തീഷ കൊടുക്കത്തില്ല അനസ്തീഷ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ സുഷുമ്നാനാടിയുടെ ഒരു കവറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് അനസ്തീഷ്യ ചെറിയ ഡോസിലുള്ള അനസ്തീഷ്യയും അനാൽജീഷ്യയും അതായത് മരവിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നും അതുപോലെ തന്നെ വേദനക്കുള്ള മരുന്നും നമ്മൾ ചെറിയ ഡോസിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ഈ പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദന കുറയുന്നു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം പ്രസവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദന പ്രസവിക്കുമ്പോഴുള്ള കുറയുന്നു അതാണ് ഈ പറയുന്ന ടൈമിംഗ് അതിന് വേദന രഹിത പ്രസവം എന്ന് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകാർ പറയാറുണ്ട് വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് പെയിൻലെസ് ലേബർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം എപ്പിഡ്യൂറൽ ലേബർ എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ലേബർ അനാൾജീസി എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ചെയ്യാറുണ്ടോ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എല്ലായിടത്തും ചെയ്യാറുണ്ട് അത്ര കാര്യം എനിക്കിപ്പോ അയർലൻഡിലെ കേസാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വളരെ കോമൺ ആണ് ലേബർ അനാൾജീഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡ്യൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറിന്റെ സമയത്ത് ഡെലിവറിയുടെ പ്രസവത്തിന്റെ സമയത്ത് വളരെയധികം കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അനുസരിച്ച് വന്ന് ആ സ്റ്റേജ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവരപ്പം തന്നെ വന്നിടും ഇത് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണോ കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ഐ മീൻ അപ്പൊ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരുപാട് മെയിൻ
അതായത് ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് എപ്പിഡ്യൂറൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടു എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലേബർ അനാൾജീസിയ എഫക്റ്റീവായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട വന്നായിരുന്നു അതായത് സംസ്ഥാനത്ത് സിസേറിയന്റെ റേറ്റ് വളരെയധികം കൂടി വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ആ ഒരു ആ ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് ഇടാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് കേരളത്തില് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സിസേറിയൻ ആണ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് അത് പിന്നെയും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി ആറ് അറുന്നൂറ്റി അതെ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദന ലേബർ പ്രോസി ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രസവിക്കുന്ന അവരെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെ ഈ ലേബർ പെയിൻ കാണും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലേബർ പെയിൻ അസഹ്യമായ വേദനയാണ് അപ്പം ഇതിനെ അലോഗ്രതിക്കായിട്ട് അത് അലങ്കാരികമായി താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ഇരുപത് ബോൺസ് ഒടിയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ലേബർ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ബോൺ ഒടിയുന്ന അതേ വേദനയാണ് ശരിക്കും ലേബർ പെയിൻ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹസ്ബൻഡ്സ് വൈഫിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം അപ്പോ ഈവൺ എപ്പിഡ്യൂറല് ഇടുന്നത് വരെയുള്ള വേദന അതുപോലും ശരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രത്തോളം സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ ആണ് ശരിക്കും അത്രയും സിവിയർ ആണ് വേദന അപ്പം നമ്മുടെ യങ്ങർ ജനറേഷൻ പോപ്പുലേഷനിൽ അവരുടെ വേദനയുടെ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് കുറവാണ് ഒരു യങ്ങർ ജനറേഷനിൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വർക്കിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ സെഡൻറി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ വന്നത് കൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലിയായി ഐ ടി ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് കൂടുതലും ക്യാബിനിലേക്ക് മാറി അപ്പം ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ വന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് അവരുടെ മസ്കുലർ സ്ട്രക്ചറും അവരുടെ ബോഡിക്കും താങ്ങുന്നതിന് ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസും ഡോക്ടറെ എനിക്ക് സിസേറിയൻ മതി എന്ന് പറയും അതായത് നല്ല സയന്റിക്സ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് നോർമലി പ്രസവിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേഷ്യൻസ് അങ്ങോട്ട് പോയി പേഷ്യ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് സിസേറിയം മതി കാരണം അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പം വേദന സഹിക്കാറാകാതെ വരുമ്പോൾ അവർ പറയും ഡോക്ടറെ എന്നെ അങ്ങ് സിസേറിയം ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പം അതെ ഒട്ടുമിക്ക പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലില് കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് എത്തിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷൻ അറിയാവോ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് നമ്മുടെ ഒക്കെ മരിച്ചുപോയ കുട്ടിക്കവിതകൾ എഴുതുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വരികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ സിസേറിയന്റെ നിരക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയത് വാർത്ത കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു വരിയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ പേറല്ലോ നടക്കുന്നത് കീർ അല്ലേ എന്ന് അത് വളരെ പ്രശസ്തമായി അത്രത്തോളം ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഇതൊരു മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കിതിനകത്ത് അതിന്റെ അതായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടൊന്നും പറയുന്നതല്ല മോസ്റ്റ്ലി സിസേറിയം ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഇത് കുഞ്ഞിന്റെ പൊസിഷൻ മാൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ കുഞ്ഞിന്റെ തല കീഴായിട്ടിരിക്കുക കോഡ് ചുറ്റിയിരിക്കുക പ്രസവം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പ്രോഗ്രസ് ആകാതിരിക്കുക കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഗർഭാശയ മുഖം വികസിക്കാതെ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സാഹചര്യത്തില് ഇപ്പം ആ അതെ കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയുക അങ്ങനെ സമയത്തിൽ അന്നേരം തന്നെ സിസേറിയം ചെയ്യേണ്ട കുറെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് റിയൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ നോർമൽ പേഷ്യൻസ് അതായത് ഇവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഏറെ ടൈം എടുക്കും ആദ്യത്തെ പ്രസവമൊക്കെ കുറച്ച് പതിയെ അവർ പ്രോഗ്രസ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇപ്പൊ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇരുന്നാല് മണിക്കൂർ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താലും ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ വേദന വെച്ച് 
ഇവരാരും തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ വേദന സഹിച്ചു അപ്പം അതാണ് അതെ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉള്ള സിസേറിയൻ ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ എന്റെ ഒരു അനക്ടോക്ടൽ റിപ്പോർട്ട് അല്ല അത് നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വെച്ചാൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിക്സ് അല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ കേസുകളിൽ ഒറിജിനലി സിസേറിയൻ ശരിക്കും ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം സിസേറിയനാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം പ്രസവങ്ങൾ സിസേറിയനിലൂടെ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പരിധിവരെ പെയിൻ ആണ് വേദനയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഒരു ഫാക്ടർ അതെ വേദന ഒരു ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് വേദന എന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങളിപ്പം ഞാനിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ഞങ്ങളൊരു ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് ഐ എസ് ആർ ഒ റിസർച്ച് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് എല്ലാരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണ് അവർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പം അവര് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവര് വളരെ അധികം നല്ല രീതിയിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്തു ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഒത്തിരി അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കേട്ടിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണ് പലതും അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ അത് അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ല സ്ഥിരം എപ്പിഡ്യൂറിൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന അതായത് തൊറാസിക് എപ്പിഡ്യൂറിൽ സ്ഥിരം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ഞാന് വൈഫ് പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് എപ്പിഡ്യൂറിൽ വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ നമുക്കും ഈ ലേബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എപ്പിഡ്യൂറിൽ വേണോ വേണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോളണ്ടല്ലോ സ്ലോ സ്ലോവാക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരു സി എൻ എം നഴ്സ് മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തി ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ എപ്പിടികളിൽ ഒരു ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചില്ല എന്താ തീരുമാനിക്കാത്ത ഞാൻ മൂന്നോ അതായത് പുള്ളിക്കാരത്തി നാല് പിള്ളേരുണ്ട് നാല് പിള്ളേർ ഞാൻ എപ്പിടിയൂറിലാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഓടി കിടക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ പലർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് എപ്പിടിയൂറിൽ ചെയ്താൽ നട്ടലിൽ കുത്തുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ധാരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നട്ടല് എല്ല് അങ്ങ് തുളച്ച് കയറ്റുക എന്നാണ് ആളുകളുടെ ധാരണ ഈ എല്ലിന് ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല ശരിക്കും ഒറിജിനലി ദോഷഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനലി ദോഷഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അത് മാറിക്കിട്ടും ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് റേറ്റ് കണക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പതിനായിരത്തിൽ ഒരു പേഷ്യന് ആയിരത്തിൽ ഒരു പേഷ്യന് അങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് വളരെ വളരെ റേറായിട്ടുള്ള അത്ര വലിയ കോമൺ അല്ല അതെ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്നു നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മേടി കിടന്ന് ഫാൻ കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഫാൻ താഴെ വീഴുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർസെന്റ് റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി കാണുന്നില്ലല്ലോ ഫാൻ അല്ല അത് ശരിയാണ് അതിപ്പോ ഏത് മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജർ ആണെങ്കിലും ഏത് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജർ ആണെങ്കിലും അതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഒരു അലർജി അടിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള റിസ്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഹെഡ് ഏക്ക് ചില പേഷ്യൻസിന് ഹെഡ് ഏക്ക് വരാം ചിലപ്പോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അനസ്തീഷ്യായി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കത്തീറ്റൽ മൈഗ്രേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അത് ചിലപ്പം ബ്ലഡ് പ്രസറിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ വളരെ വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ പേഷ്യന്റെ കൺസെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതായത് ഈ ഏരിയയിൽ ലേബർ അനാലജിസ് ഓക്സിറ്റിക് അനസ്തീഷ്യ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറിയ ആണ് അതിപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനസെറ്റിസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അനസെറ്റിസ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും കാണും അപ്പം അവരെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അവര് അനസെറ്റിസ് വില്ലിങ് ആണ് കോൺഫിഡൻറ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനസെറ്റിസ് അത് പൂർണ്ണ സമ്മതം തന്ന തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് ഡൂ ദ പ്രൊസീജർ അല്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസേറിയന്റെ നിരക്ക് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഏറ്റവും അധികം വേദന പ്രസവത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിനാണ് അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിനായിരിക്കും ഏറ്റവും അധിക
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെക്കൻഡ് പ്രസവം ഈസി ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് പ്രസവത്തിന് സീസണിന് ആവശ്യം ഈസി ആയിരിക്കും അതെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ ഈസി കൊടുത്ത് ആ ഒരു പ്രസവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പം അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എല്ലാ പേഷ്യന്റെ അടുത്തും പറയുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം നമുക്കിപ്പം അറ്റ് പ്രസന്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ മാക്സിമം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെ അതായത് ഗർഭാശയ മുഖം ഒരു ത്രീ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ അടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ എപ്പിഡൂറിൽ ഇടത്തുള്ളൂ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഇടത്തില്ല ഒരു അതായത് ഗർഭാശയ മുഖത്തിന്റെ ഒരു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വികസിക്കണം അത് കുഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ എപ്പിഡൂറിൽ ഇടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ആയെന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും അതിനുശേഷമാണ് ഹെഡ് കുഞ്ഞിന്റെ തല വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ സമയത്ത് വളരെ അസഹ്യ വേദനയാണ് ആ സമയത്ത് ആ ത്രീ ഫോർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ വേദന ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയില് ഒരു ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് കാറ്റക്കോൾ അമീൻ വേദന ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കാറ്റക്കോൾ അമീൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ഹോർമോൺ നമ്മുടെ യൂട്രസിനെ കോൺട്രാക്ഷൻ ഇറഗുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഇൻ അൺകോർഡിനേറ്റഡ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് കുറച്ച് പേരായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫൈബേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എപ്പിഡൂസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യൂട്രസിന്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് കോർഡിനേറ്റഡ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാൽ അപ്പൊ ലേബർ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും ടു ബി ഫ്രാങ്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലേബർ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും എപ്പിഡിയോറിൽ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് വേദന കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രസവം കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ വേദന ഉള്ള സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്യുന്ന ഇവര് ഹൈപ്പർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യും ഹൈപ്പർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെളിയിൽ പോവുകയും ആൽക്ലോസിസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് വേറെ കുറെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കാണും അതായത് നമുക്ക് വേദന വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യും അതായത് നമ്മള് അതെ ഹൈപ്പർ വെന്റിലേ ഇങ്ങനെ നമ്മള് നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പ്രസവിച്ചവർക്ക് ശരിക്കും അറിയാം അത് വേദന സിവിയർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ശ്വാസം എടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു ലെവലിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് വേണം അത് അത് നമ്മൾ കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നമുക്ക് ആൽക്കലോ ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ആ അതെ അത് കുഞ്ഞിന്റെ കുഞ്ഞിൽ ആസിഡ് ആസിഡിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടാനൊക്കെ കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എപ്പിഡൂറിൽ അനാൾജീസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ കൊള്ള രക്തക്കുഴലുകളെല്ലാം വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിന് നല്ല ഓക്സിനേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് സമയത്ത് ഇപ്പം എപ്പിഡൂറിൽ ഇട്ടത് കൊണ്ട് സിസേറിൻ ആകത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സിസേറിൻ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ തൊട്ട് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ ആകണം ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇപ്പം കോഡോ കോഡ് ചുറ്റുവോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ തല കുഞ്ഞിന് ഇച്ചിരി വണ്ണം ഉള്ള കുഞ്ഞാണ് വെയിറ്റ് ഉള്ള കുഞ്ഞാണ് ഈ പെൽവിസിനകത്തൂടെ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പം പ്രോഗ്രസ്സൻ നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധിക നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അന്നേരം കുഞ്ഞ് ഡിസ്ട്രസ്സിലേക്ക് പോകും കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സിസേറിയം ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്പേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ട്യൂബ് ഇടും അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പം കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക്
അത് നൂറ് ശതമാനം സിസേറിയൻ നടക്കില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് സിസേറിയന്റെ റേറ്റ് വേദന കൊണ്ട് സിസേറിയനിലേക്ക് പോകുന്ന വേദന കൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് ടയർഡായി ആ പെൺകുട്ടി ടയർഡായി ഒരിക്കലും ആ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പ്രോഗ്രസ് ആവാതെ സിസേറിയനിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വരുന്നില്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ സിസേറിയൻ ജനുവിനായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിസേറിയൻ വേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക കോഡ് ചുറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി പ്രോഗ്രസ് ആവാതിരിക്കുക ഗർഭാശയമുഖം വികസിക്കാതെ ഡെലിവറി മുന്നോട്ട് പോവാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ സിസേറിയൻ ആർക്കാണെങ്കിലും ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ട ഒരു യഥാർത്ഥ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് റിയൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഓൾറെഡി എപ്പിഡ്യൂറൽ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സിസേറിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അനസീഷ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും സിസേറിൻ ഇപ്പം നമ്മള് സ്പൈനിലോ ജി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കുറെ മണിക്കൂറുകൾ വളരെ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ എപ്പിടൂറിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെയും അതേപോലെ ചെറിയൊരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇൻഫ്യൂഷൻ വെക്കാൻ പറ്റും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്യൂഷൻ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് അന്നേരം വേദന കാണത്തില്ല അത് ശരിയാ ഞങ്ങള് പറാസിക്ക് ഈ ലങ് സർജറി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഈ പ്രസവത്തിന്റെ അതേ വേദന തന്നെയാണ് ലങ് സർജറിക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലങ് സർജറിയിൽ എപ്പോഴും തറാസിക് സർജറിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മളെ പിടിയൂറിൽ ഇടുന്നത് ഈ സർജറി കഴിഞ്ഞാലും ആളുകൾ പുലി പോലെ നടക്കും എന്നാൽ അമ്മാതിരി പെയിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഏരിയ മുഴുവൻ നമ്മുടെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഐസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മള് കോൾഡ് ഐസ് വെച്ച് വെക്കും അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് തണുപ്പ് പോലും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല വെച്ചാൽ സെൻസേഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ ആളുകൾക്ക് നടക്കാനും ഓടാനും എല്ലാത്തിനും പറ്റും പക്ഷെ സെൻസേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ തൊറാസിക് സർജറിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കാര്യം പേഷ്യന്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെയോ അല്ലെ പിറ്റോസ് തന്നെയോ പേഷ്യന്റ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോവുകയും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് റിക്കവേഡാകും അപ്പൊ എപ്പിഡ്യൂർ കൊണ്ട് പ്രസവത്തിന്റെ വേദന എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ തൊണ്ണൂറ് വരെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ നമുക്ക് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി പറയുന്നില്ല എന്ന് കാരണം എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പേഷ്യൻസിന് അവർക്ക് ഈ കോൺട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അകത്തുനിന്നുള്ള കോൺട്രാക്ഷൻ അവർ വേദനയാന്ന് അവർ ധരിക്കും കാരണം പ്രഷർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം അതൊരു പ്രഷർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും പല്ലെടുക്കുന്ന ഞാൻ എപ്പോഴും പല്ലെടുക്കുന്ന ചിലപ്പോ അവര് ആ ആ പ്രഷറിനെ അവര് വേദനയായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കും പറയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പല്ലെടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ആ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വേദന ഉണ്ടാവില്ല പല്ലെടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാം പല്ലെടുക്കുമ്പോ നല്ല നമുക്കറിയാം പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വേദനയില്ല അതേപോലെ ആയിരിക്കും ഡെലിവറി നടക്കുക നമുക്ക് ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ ഇത് പെൽവിസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇടുപ്പെല്ലൊക്കെ എല്ലാം വികസിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് എല്ലാം നമുക്കുണ്ടാവും ആ ഇറങ്ങി വരുന്ന പ്രഷർ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ വേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ വളരെ നല്ല കാര്യം ഇപ്പൊ അതായത് ഇത് ഇതും നോർമൽ ഈ എപ്പിഡ്യൂറിൽ അല്ലാതെ ഡെലിവറിയും ഈ പറയുന്ന എപ്പിഡ്യൂറിൽ വെച്ചുള്ള ഡെലിവറിയും പറയുവാണെങ്കിൽ ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ പല്ലെടുക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പല്ലെടുക്കുന്ന നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഓക്കെ ശരിക്കും ഞാന് എന്റെ പേഷ്യൻസിന് ആദ്യമായി ഇത് എടുത്ത ആൾക്കാർ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ക്ലിയർ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ആ പേഷ്യൻസ് ആദ്യമായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ കോൺട്രാക്ഷൻ പെയിൻ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ ചിലര് വേദനയാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെടുത്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട പേഷ്യൻസിന് ശരിക്കും അവർക്ക് അറിയില്ല എന്തോ ആണ് ലേബർ പെയിൻ എന്ന് കാരണം അവർ നേരത്തെ ഇത് അഭിമുഖീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പെയിൻ എന്തോ എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി ആ ലേബർ റൂമിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആക്ച്വലി ദേ ആർ എൻജോയിങ് ദർ അല്ലെ അവർ കാരണം അവർക്ക് വാഷ്റൂമിൽ പോകാം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാം നടന്ന് നടക്കാം അപ്പം ഈ നടക്കു
എലിസബത്ത് മാമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അനസ്തേഷ്യ ബി ബി ഡോക്ടറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അപ്പം മാമ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എപ്പിഡ്യൂട്രിനെ പറ്റിയും വലിയ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം എല്ലാത്തിനും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ബട്ട് കേരളത്തിൽ റേർലി ആണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബിബിൻ ഡോക്ടറിൻ്റെയും എലിസബത്ത് മാമും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു അപ്പം അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടറായ ബിബിൻ ഡോക്ടർ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞു തന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും ജസ്റ്റ് സൈഡ് എഫക്ട്സും പറഞ്ഞു ബെനിഫിറ്റ്സും പറഞ്ഞു സൈഡ് എഫക്ട്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് എപ്പിറ്റുള്ളത് സാധാരണ ലേബർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലവും അറ്റ് ദ എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈപ്പോ അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എപ്പിറ്റുകൾ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനും എല്ലാം പറ്റും അതെല്ലാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ വേറൊരു സൈഡ് എഫക്ട് എന്ന് എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിലുള്ളത് ഹെഡ് ഏക്ക് സിവിയർ ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാകും ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകും യൂഷ്വലി നോർമൽ ലേബറിനാണെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം അതെൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഡോക്ടർ അത് ക്ലിയർലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ ഡോക്ടറാണ് കോൺഫിഡൻസ് തന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് പോക്കോ ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നു എനിക്ക് ഹെഡ് ഏക്ക് ആട്ട് വോമിറ്റിംഗ് ആട്ട് നംനസ് ആട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാനും കുഞ്ഞും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു ടെസ്റ്റിമോണിയലാണ് ഡോക്ടർ ബിബിൻ നമ്മളത് കേട്ട കാര്യം ഒരു റിയൽ എപ്പിഡ്യൂറിൽ ഇട്ട പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ടെസ്റ്റിമോണിയൽ അതായത് വേദന ഇല്ലാതെ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് തന്നെ എന്നാ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഹെഡ് ഏക്കും ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിലാണ് എൻ്റെ വൈഫിന് ഹെഡ് ഏക്കും ബാക്ക് പെയിൻ അങ്ങനെ ഒന്നും എപ്പിഡ്യൂറിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ലേബറും എല്ലാം ആവുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബാക്ക് പെയിനും എല്ലാ പ്രസവത്തിനും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അതായത് നോർമൽ നോർമൽ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലംബർ ലോഡോസിസ് അതായത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഗ്രാവിഡ് യൂട്രസിന്റെ അനാറ്റമി കാരണം ബാക്കിലെ സ്പൈന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ വരും അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മള് ശരിക്കും പെണ്ണുങ്ങള് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ പുറകോട്ടൊന്നും ആഞ്ഞേ നടക്കുള്ളൂ കാര്യം ആ ഗ്രാവിറ്റി ആ കുഞ്ഞിന്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ ലോഡോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും പുറകോട്ട് ചെറിഞ്ഞടക്കുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കില് നമ്മുടെ ലംബാർ സ്പൈനിന് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോണിന്റെ നട്ടലിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അത് നല്ലൊരു ബാക്ക് പെയിന്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ആണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത് എപ്പിടിയോളും പ്രഗ്നൻസി ഇല്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി കാലില് പെരുപ്പ് നംനസ് പെയിൻ ഓൾറെഡി അവർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ എന്തെങ്കിലും സർജറീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഈ രക്തം കട്ടി കുറയാത്തൊരവസ്ഥ വരിക ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും കാരണം എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പിടൂറിൽ ഇടുന്നോണ്ട് അവർക്ക് വേദന വരുന്നതല്ല കാരണം അവര് റിലേറ്റ് ചെയ്യും നാളെ ഒരു പെയിൻ വരുമ്പം അവര് ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാക്സിമം അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും കാരണം അവരടുത്ത് ചോദിക്കും അവർക്ക് എമർജൻസി ആണെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഡോക്ടറെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും അപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ കൺസെന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് അതിനൊരു ഒരു ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മള് മാക്സിമം സേഫ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ പേഷ്യന്റ് ചെറിയൊരു കുരു വന്നിട്ട് ഇൻസിഷൻ ആണ് ട്രെയിനേജ് അതായത് കുരു പൊട്ടിച്ച് പഴപ്പെടുത്തി കളയുക അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം അതിന് വന്നതാണ് ലോക്കൽ 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 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോക്കൽ അനസീഷ്യ സ്റ്റിറ്റും കൊടുക്കുമല്ലോ നമ്മൾ മരവിപ്പിക്കുമല്ലോ ഈ മരവിപ്പിക്കണ മെഡിസിന് പുള്ളിക്കാരന് അലർജി ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ആരെയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ലോക്കൽ കൊടുത്തു ആൾ അനഫലാക്ടിക് ആയ ആള് മരിച്ചുപോയി പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ ഒരു കു
ആളിൻ്റെ കശേരിക്കളുടെ ഇടയിലൂടെ ഉള്ള സ്പേസിലൂടെ അല്ലാതെ എല്ല് തുളക്കുകയല്ല രണ്ട് എല്ലിന്റെ ഇടക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ സ്പേസിലൂടെ ചെറിയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിയിട്ട് ഒരു നീഡിലൂടെ നമ്മൾ കയറ്റി ആ ഈ സുഷിപ്ന നാടിയുടെ കവറിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടിരുന്നു ആ ഏരിയയിൽ ഇച്ചിരി വളരെ ആവരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ ഒരു വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ അനസ്തീഷ്യ മെഡിക്കേഷനും പെയിൻ മെഡിക്കേഷനും നമ്മൾ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ഏരിയ അത്രയും ഏരിയയുള്ള ഞരമ്പുകളെല്ലാം പെയിൻ പെർസി വ്യാധകരണം മരവിക്കുന്നു അതാണല്ലോ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബെനഫിറ്റുകളായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു രീതി ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രസവം ഈ സിസേറിയൻ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ സിസേറിയൻ ആവാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഒരു സിസേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അബ്ഡമൻ നമ്മുടെ വയറ് കീറിയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് നോർമൽ പാത്വേ അല്ല അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് സിസേറിയൻ നോർമൽ ഡെലിവറി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുഞ്ഞിന് സിസേറിയൻ ദോഷമല്ല ഉണ്ടാക്കുക ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോർമൽ ഡെലിവറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ നോർമലി സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു ഡെലിവറി നമ്മൾ വേദന കാരണം നമ്മൾ സിസേറിയൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നോർമൽ ഡെലിവറിയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ലങ്സും കുഞ്ഞിന്റെ ഹെഡും ഒക്കെ സ്ക്വീസ് ഡൗൺ ആയിട്ടല്ലേ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ തലയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ സിസേറിയൻ ചെയ്ത ഒരു കൊച്ചിന് നോർമലി ഡെലിവറായ കൊച്ചിനെ നമുക്ക് തല കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് സിസേറിയൻ ആണ് ഇത് നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെന്ന് കാര്യം ഹെഡിന്റെ പൊസിഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഴ്സിനോ ഡോക്ടർക്കോ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബർത്ത് കനാലിലൂടെ അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ ഡെലിവറി ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ ലങ്സിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്ക്വീസ് ഔട്ട് ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ സിസേറിയനിൽ അത് അത്രയും ആക്റ്റീവ് ആവത്തില്ല കാര്യം അതൊരു നോർമൽ പാത്ര ഒരു എമർജൻസി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സിസേറിയൻ ഒരു എമർജൻസി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഈ എപ്പിഡ്യൂറിലൂടെ നമുക്ക് സിസേറിയന്റെ ഒരു നിരക്ക് വളരെ ഗണ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നോർമൽ ഡെലിവറിയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ പോകും അല്ലെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പോ ഏതാണ് ലാഭം എപ്പിഡ്യൂറിൽ വഴി പ്രസവിക്കുന്നതാണോ അതോ സിസേറിയൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യലി ആളുകൾക്ക് ബെനഫിറ്റ് ഏതാണ് ഫിനാൻഷ്യലി ഞങ്ങള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെ ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യും എപ്പിഡ്യൂറൽ അപ്പൊ ആ എപ്പിഡ്യൂറിന് മാത്രം പിന്നെ എപ്പിഡ്യൂറിന്റെ ആ കൺസ്യൂമർ ബില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സിസേറിയൻ റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പക്ഷെ ചില സാഹചര്യത്തില് നമ്മുടെ എപ്പിഡ്യൂറിൽ പേഷ്യന്റ് ഒരുപാട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോവുകയും നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പിഡ്യൂറിൽ കത്തീറ്റർ ചിലപ്പം കിങ്ങി ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എപ്പിഡ്യൂറിൽ കത്തീറ്റർ ചെറിയൊരു ട്യൂബാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബാണ് അപ്പം അത് കിങ്ക് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലോക്ക് ആയി പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയോ ഒക്കെ ചെയ്യും കാരണം ഇരിക്കുക എണ്ണിക്കുക ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാരണം ഇവർ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അവർക്ക് ഇവർ ഭയങ്കര കാണും വേദന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവര് നടക്കും അടുത്ത പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം കത്തീറ്റർ വലിയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് മരുന്ന് ഇതിനകത്തൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സിവിയർ പെയിൻ വരികയും അവർക്ക് അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം അത്രയും നേരം അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത കാര്യം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അത് വരിക അന്നേരം നമ്മള് നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അന്നേരം ചിലപ്പം ജനറൽ അനസ്തീഷ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ആ സം ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അന്നേരം ആ അനസ്തീഷയ്ക്ക് എടുത്ത ചാർജസ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മള് പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ പക്ഷെ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് എപ്പിഡ്യൂറൽ അല്ലേ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് കടന്നില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിസേറിനാണെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും എപ്പിഡ്യൂറൽ വഴിയാണെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് സിസേറിനേക്കാൾ
നമുക്ക് ജനറൽ അനസ്തീഷ്യ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഐ സ്പൈനൽ വരാം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എപ്പിഡ്യൂറലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം എത്ര എപ്പിഡ്യൂറിൽ എത്രയോ ഹയർ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ബെനിഫിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസ്ക് ഒത്തിരി താഴെയും ബെനിഫിറ്റ് ഒത്തിരി ഹൈ അതായത് അതെ ഒത്തിരി മോഡലാണ് അപ്പം റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല അത് വളരെ 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 താഴെയാണ് അതായത് പതിനായിരം പേഷ്യൻസിന് ആയിരം പേഷ്യൻസിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റിനൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങള് ഈ ലംബാർ അതായത് നമ്മുടെ ലേബർ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നട്ടലിന്റെ താഴെ ഭാഗത്താണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ ലങ് സർജറിയുടെ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നട്ടലിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് തൊറാസിക്കാണ് അപ്പൊ ഈ തൊറാസിക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റിസ്ക് ആണ് കാര്യം ശ്വാസം വരെ നിന്ന് പോകുമല്ലോ പക്ഷേ സാധ്യത കൂടുതൽ അതുപോലെ ഫ്രണിക് നർവ് ഇംപീഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ശ്വാസത്തിന് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഹൈ റിസ്ക് ആണ് പക്ഷെ എന്റെ ഞാൻ ഏകദേശം അറുന്നൂറിലധികം തൊറാസിക് എപ്പിഡിയുള്ള പേഷ്യൻസിനെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെ പേഴ്സണലി പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ എപ്പിഡ്യൂറലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എപ്പിഡ്യൂറിൽ ചില സമയത്ത് ഈ പല തല മൈഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പലപ്പോഴും മൈഗ്രേഷൻ അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഒത്തിരി ഇളകി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ് ഒത്തിരി സ്വെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ലേബർ അനുസരിച്ച് പോലല്ലോ ഈ തൊറാസിക്ക് എപ്പിഡ്യൂറിൽ വെച്ചാൽ മൂന്നോ നാലോ ദിവസമോ ഒക്കെയാണ് എപ്പിഡ്യൂറിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നത് കോൺസെന്റ് ഇൻഫ്യൂഷൻ ഇട്ടിട്ട് എപ്പിഡ്യൂറിൽ നാല് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ മിനിമം എപ്പിഡ്യൂറിൽ ഉണ്ടാവും പേഷ്യന്റിന് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പേഷ്യന്റ് ഈ സർജറിയും കഴിഞ്ഞ് ചെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതായത് നമ്മളുടെ അറിയാലോ ഇന്റർ ഇന്റർകോസ്റ്റൽ ഡ്രൈനേജ് പ്ലൂറൽ ഡ്രൈനേജ് ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് പോലും പേഷ്യന്റ് നടക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ സർജറിയുടെ പിറ്റേ ദിവസം പേഷ്യന്റ് തൊറാസി സർജറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ പുറത്തു വരെ നടക്കാൻ പോവുകയൊക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഈ ട്യൂബ് മൈഗ്രേഷൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എപ്പിഡ്യൂറൽ കത്തിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മൈഗ്രേറ്റും അല്ലാതെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് ഇച്ചിരി ഡോസ് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് ഈ എപ്പിഡുകൾ കൂടി പോയിട്ട് ഇച്ചിരി നംനസ് ഓവറായിട്ട് വരികയും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ ജനറൽ സ്പീക്കിംഗ് ഇതിനകത്ത് എപ്പിഡ്യൂറൽ അനാൽജീസ് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് താല്പര്യമുള്ള അനാസിറ്റ് കാരണം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പേഷ്യൻസിനെ ഏഴ് പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അതിനകത്ത് എല്ലാ പേഷ്യൻസും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചില പേഷ്യൻസിന് ബി പി കുറയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പേഷ്യന്റിനെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ആ ഒരു അനസെറ്റിസ് എപ്പോഴും ത്രൂ ഔട്ട് അവിടെ കാണണം കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വന്നാൽ സിസറിൻ ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ജനറലൈസ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾ ഒന്നും അല്ല ചില അനസെറ്റിസ് അത് അത് അനസെറ്റിസിന്റെ ചോയ്സ് ആണ് അത് ഞാൻ അതിനെ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മോണിറ്ററിങ് വേണം ഒരു താല്പര്യം വേണം അത് ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലേബർ ഓപ്സിറ്റിക് അനസ്തീഷ്യ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം അപ്പം ഇത് അവര് തന്നെ പറയും അവര് കോൺഫിഡന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ കണ്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാവരും തന്നെ എപ്പിഡ്യൂറൽ അനസ്തീഷ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം അവിടെ അനസിറ്റിസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിന് അവിടെ ഇത് ലഭ്യമാക്കും അവര് അവരത് അതിനകത്തായിട്ട് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അത് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളൊരു നല്ല സംരംഭം തുടരുന്നത് പിന്നെ കാര്യം ഇത് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ഇത് ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും എപ്പിഡ്യൂൾ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എപ്പിഡ്യൂൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇഗ്നോറൻ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാരിലേക്ക് സാധാരണ ആൾക്ക് അറിയത്തില്ല എപ്പിഡ്യൂറിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇത് വേദന ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ആ പത്ര ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എപ്പിഡ്യൂറൽ പെയിൻലെസ് ലേബർ കൊടുക്കുന്ന ഹോസ
കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ പെയിൻലെസ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈവൺ സിസിയറിന്റെ റേറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ പ്രസവത്തില് കാര്യം അത് വളരെയധികം ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് ആദ്യ പ്രസവത്തിൽ അപ്പോൾ സിസിയറിന്റെ റേറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ബിബിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം ഇങ്ങനെ എപ്പിഡിയോളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നിവാരണം എന്ത് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ഏത് രാത്രിയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ ഡോക്ടർ ബിബിന്റെ പറ്റുന്ന ഡോക്ടർ ബിബിന്റെ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇതാണ് ഡോക്ടർ ബിബിന്റെ നമ്പർ നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ ടു വൺ സിക്സ് ടു ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ബിബിൻ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം തിരക്കിലല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസുകൾ തരും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പൊതുവെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടില്ല കമൻറ്റിൽ എൻ്റെ അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എപ്പിഡ്യൂറിൽ എന്തുകൊണ്ടും വളരെ നല്ലതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം എപ്പിഡ്യൂറിൽ പല രീതിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എപ്പിഡ്യൂറിൽ ലേബർ അനാലജിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഓഡിയൻസിന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അത് ഞങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മള് ഇതിന്റെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മളിപ്പം യു ആർ ഓൾസോ ഒരു അപ്പോളജിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണ് മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു സോ Uh, I want to know, this is a biblical aspect. One of the patients has a doubt about this. That is, I don't know how to do this. I don't know how to do this in the Bible. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അതൊരു കേഴ്സ് ആണ് അതൊരു ശാപമാണ് അതൊരു ബ്ലസ്സിങ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ബ്രദറിന് അതിന്റെ അതിന്റെ ബിബ്ലിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും കഷ്ടവും ഗർഭധാരണം ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ദൈവം ഹവ്വയെ ശപിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണത് അപ്പൊ ദൈവം ഹവ്വയെ ശപിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ നിനക്ക് കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും നിന്റെ ആഗ്രഹം ഭർത്താവിനോടാകും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും ഇതാണ് സ്ത്രീയോട് കൽപ്പിച്ചത് കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും ഈ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന നോർമൽ ട്രാക്ട് അതായത് ലേബറിനുള്ള ഡെലിവറിക്കുള്ള പ്രസവത്തിനുള്ള നോർമൽ പാത്വേ എപ്പിഡ്യൂറിൽ ഒരിക്കലും വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പിഡ്യൂറിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സെയിം പാത്വേയിൽ കൂടെ തന്നെ അതേ വേദന തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ വേദന നമ്മൾ അറിയാതെ വണ്ണം വേദന അറിയാതെ വണ്ണം ഞരമ്പുകളെ നമ്മളൊന്ന് മരവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേദന ഇല്ലാതാക്കി ഇപ്പൊ സിസേറിനാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ദൈവോദന്ത്രൻ ടോട്ടലി ഓപ്പോസിറ്റാ കാര്യം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്ത് വഴി എല്ലാം എടുക്കുന്നത് നമ്മള് വയർ കീറിയിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെടുക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്ത് വയർ കീറി കൊച്ചു നേരെ വരേണ്ട വഴി കൂടെ വരാതെ നമ്മൾ വയർ കീറി പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് ടോട്ടലി ദൈവം ദൈവ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ ബിയോണ്ട് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എപ്പിഡ്യൂറലിനേക്കാൾ കൊടിയ പാപമായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സിസേറിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ ഇപ്പോ തിയേറ്ററില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ലേ അവിടെ എ സിയിൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ടല്ലോ തിയേറ്ററില് ഈ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞ മാത്രം എല്ലാരും കാണുന്നല്ലോ പുരുഷനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പുരുഷനോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ ആയുഷ്കാലൊക്കെ നീ കഷ്ടതയോടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും മുള്ളും പറക്കാരെ അതിൽ നിന്ന് മുളക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മുഖത്തെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് നീ ഉപജീവനം കഴിക്കും ഡോക്ടർ എ സിയിൽ ഇരുന്ന് ഈ അ
നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിന്റെ പരമാവധി അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മുഖത്തെ വെപ്പോണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എ സിയും ഫാനും എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആരും ജീവിക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അന്നൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പാടത്ത് ഇപ്പം ദൈവം ഒരു ശാപം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം ശപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിളയ്ക്കാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിളയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും അത് തന്നെ ഇപ്പൊ ദൈവം നിലത്തെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉപജീവനം കഴിക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത് കാര്യം നേരത്തെ ഒരു വർഷം ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ സ്പോണ്ടേനിയസായിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് അത്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓഫീസ് നല്ലേ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉപജീവനം കഴിക്കും അപ്പൊ ആ നിലത്തിറങ്ങി പണി ആദമിന് കറുത്ത ട്രാക്ടർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉപജീവനം കഴിക്കുമ്പോ ആ കൃഷി മെഷീൻ വെച്ച് ചെയ്യണോ നമ്മൾ തന്നെ ഇറങ്ങി കിളക്കണോ കാളേനെ വെച്ച് കിളപ്പിക്കണോ എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അധികം വിട്ടേക്കുന്നത് അല്ലാതെ അത് മനുഷ്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന് തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവോചന പ്രകാരമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള തെറ്റുമുള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്ത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഹവ ദൈവം മനുഷ്യന് വെച്ചിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസവരീതിയല്ല ഇത് മൃഗങ്ങളുടെ പ്രസവരീതിയാണ് ലിറ്ററലി വചനൽ ട്രാക്ടിലൂടെ പ്രസവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു പെൽവിക് സ്പേസിലൂടെ ഈ ഇത്രയും വലിയ കുഞ്ഞിറങ്ങി വരിക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമല്ല മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസവം ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തത് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ വെക്കുന്ന ടെർമിനോളജിയാണ് വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും ദൈവം മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതല്ല ദൈവം മനുഷ്യന് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ശിക്ഷയാണ് നീ ഭൂമിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചാലേ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് മുഖത്തെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് നീ ഉപജീവനം കഴിക്കുക അല്ലാതെ മുഖം വേർത്ത് തന്നെ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുഖം എപ്പോഴും വേർത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു ലോജിക്കും ഇല്ല ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് വേർപ്പ് മാറ്റാം എ സി ഉപയോഗിച്ച് വേർപ്പ് മാറ്റാം പിന്നെ ഈയിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തൊരു സ്നേഹമില്ല കാരണം വേദന ഇല്ലാത്ത പ്രസവിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോട് സ്നേഹം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വരുമല്ലോ അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഇട്ട ടൈറ്റിൽ വരെ വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവം അതായത് പെയിൻ ഫ്രീ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരോടും പറയുന്നില്ല പെയിൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരെയും പ്രസവിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പം വേദന നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന തരത്തിൽ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയന്റി പെർസെന്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം വേദന അവിടെ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ കുറച്ച് വേദന വേണം എന്നാലേ പേഷ്യന്റിന് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ ഫീൽ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ട് ഡോക്ടറെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അമ്മ പ്രസവിക്കാൻ നേരത്ത് വേദന എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അമ്മക്ക് കുഞ്ഞിനോട് സ്നേഹം ഉള്ളതും കുഞ്ഞിന് അമ്മയോട് സ്നേഹം ഉള്ളതും അത് വെറും ഒരു ലോ അങ്ങനെ സിസേറിയനിലൂടെ വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല അവര് വേദന അനുഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അത് നേരെ അനസീക്ഷയല്ലേ ചെയ്യുക അല്ല അത് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാവരുടെയും പെർസ്പെക്ടീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ പരമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പോലും നമ്മളിവിടെ പറയുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ വേദന പൂർണ്ണമായും കുറയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല വേദനയുണ്ട് പക്ഷെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ വേദന കുറച്ച് കാണും പുഷിങ് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ കാണും അവർക്ക് വേദന ഉണ്ട് പക്ഷെ വേദന കുറഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പല്ലെടുത്താലും ഡെന്റിസ്റ്റിന് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ പല്ലെടുത്താലും നമ്മളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡെന്റിസ്റ്റിന് ഇടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ മറവിപ്പിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പല്ലെടുക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാകുമ്പോൾ വേറെ വരച്ച് വരച്ച് രണ
അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവം പരമാവധി നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രഗ്നൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർട്ടേഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അവരോട് ഇങ്ങനെ എപ്പിഡ്യൂറൽ വഴി വേദന കുറഞ്ഞ പ്രസവം പെയിൻലെസ് ലേബർ കിട്ടാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക അവർ സാധാരണഗതിയിൽ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വളരെ മിനിമം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനസെറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ മിനിമം കോംപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ബിബിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അതിനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ പേറല്ല നടക്കുന്നത് കീറാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി കീറ് കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രസവം സാധാരണ പോലെ പ്രസവിക്കട്ടെ അത് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സിസേറിയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രസവിക്കുന്ന നോർമൽ ഡെലിവറി ഉള്ള ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി കാര്യം ഇപ്പോ ഞങ്ങള് രണ്ടാമത്തെ ലേബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വരാം പക്ഷെ നമ്മുടെ സിസേറിനാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കണം അതുകൊണ്ട് മാറും എത്ര എന്തൊക്കെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് കുഞ്ഞിന് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരെ കിടക്കണം അത് കൊച്ചിന് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കൊച്ചിന് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സിസേറിയം ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സിസേറിയം കുറക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് സിസേറിന്റെ റേറ്റ് കുറക്കാനുള്ള അല്ലെ സിസേറിന്റെ പോസിബിലിറ്റി സാധ്യത കുറക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് എപ്പിഡ്യൂറൽ വഴി ഉള്ള വേദന പെയിൻലെസ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാപ്പോ ഇത്ര നേരം കേട്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഡോക്ടർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി താങ്കളുടെ കൺക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നടത്താം എന്റെ കൺക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ ലേബർ അതായത് പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു അപ്പൊ അത് മാക്സിമം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക അത് ആ വേദന ഇല്ലാത്ത നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും തന്നെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആള് പൈസ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വേദന ഓടെ ഞാൻ ഒരു സർജറി ചെയ്യാം അല്ലെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാം എന്ന് ആരും തന്നെ പറയാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ മാക്സിമം ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ നമുക്ക് സബ്സിഡീസോ സിസേറിയൻ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു വലിയൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ ഡോക്ടേഴ്സിന് പുഷ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ആർക്കാരെയും പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലേബർ അനാലജീസ് കൊടുക്കാം ഞങ്ങളിത് ഒരു അബവോ ഒരു അവയർനെസ് എന്നുള്ള നില നിലവാരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയോ നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കാനോ അല്ലെ ഞങ്ങൾ കൂടുതലായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് കാണിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോഷനും വേണ്ടിയല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് പോലും നമ്മൾ പറയാതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആരെയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേരും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊമോഷനും സെൽഫ് പ്രൊമോഷനും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലും ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങൾ ഇട്ടപ്പം അങ്ങനെ കമന്റ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന വേറൊരു തല നിലവാരത്തിനാണ് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലും അവിടെ ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ള പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഞാൻ മാക്സിമം എന്നെയും കൊണ്ടാവുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ ബിസി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി തരാം ഐ മീൻ നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഒക്കെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞെന്ന് എല്ലാ എല്ലാം ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കൺസൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടിരുന്നതിൽ നന്ദി ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അനാവശ്യമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അനാവശ്യമായ പല പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ചുമ്മാ ഷെയർ ചെയ്ത് ആൾക്കാർക്കിലേക്ക്